bienvenidos a su canal el día de hoy como vemos en el título pues les vengo a hablar un poco más de lo que es esta enfermedad que está sucediendo mundialmente mejor conocida como el COVID-19 eh, muchas personas piensan que esto es un juego a veces piensan que esa enfermedad realmente no existe muchos lo toman demasiado a la ligera ¿saben? Eh, creo que tenemos que estar conscientes de que realmente esa enfermedad existe y nos puede dar es un poco más diferente y menos frecuente en los jóvenes pero al igual forma pues pues nos da a todos no eh, yo creo que hay que concientizarnos todos para tener un mejor conocimiento de lo que es esta enfermedad ya que supuestamente ahorita ya ha habido varios casos de, de muertes por esta por esta enfermedad no bueno y les voy a explicar un poco de lo que es la, la enfermedad para que sepan más o menos si en realidad no tenían una idea de lo que era eh, yo les voy a dar más o menos lo que es lo que es más o menos para que ustedes se hagan una idea y pues puedan reflexionar acerca de todo lo que, lo que implica esta enfermedad, ¿no? Pues mira, prácticamente esta enfermedad es una enfermedad que ataca el sistema respiratorio. Eh, provoca síntomas más o menos como entre gripa, tos, una fuerte congestión o en casos graves se presenta como neumonía, lo que también produce un, un choque séptico que prácticamente pues conduce a, a lo que es la muerte eh, prácticamente lo que nos quiere decir es que hasta el momento hasta la fecha no se han encontrado vacunas o algún tratamiento para esta enfermedad simplemente muchas en muchos hospitales o muchos lugares lo tratan como si fuera una neumonía y más o menos llevan lo que es el procedimiento para tratar una neumonía Mire, lo que pasa aquí es que la, el método de transmisión del COVID-19 pues prácticamente es a través de la saliva, de microgotas o cosas así, ya sea que, que estornuden, que tosan en frente de ustedes. A lo mejor a muchos de nosotros no nos va a dar esa enfermedad, pero podemos ser portadores de ella. ¿Esto qué quiere decir? O sea, quiere decir que nosotros no vamos a presentar síntomas, pero vamos a traer con nosotros esa enfermedad que la podemos transmitir a las demás personas que tengan contacto con nosotros. Los síntomas prácticamente aparecen dentro de 12 o 14 días y más o menos por ahí de los 5 días es cuando empiezan como que más o menos a, a sentirse ese tipo de y bueno el contagio se puede prevenir gracias a métodos muy simples que realmente muchas veces hacemos caso omiso de ellos que prácticamente es lavarse las manos bien con cloro usar un cubrebocas pero si van a usar cubrebocas yo les recomendaría que usen de los de más gruesos los sencillos prácticamente no, no tapan nada se han realizado pruebas en donde se utiliza un spray y vemos que pasa todo, ¿no? O sea, literalmente, pues es como si estuviéramos sin nada. Se lavan bien las manos, se desinfectan, se desinfectan con gel antibacterial también. Y esas son las cosas que causa el COVID-19, que te sientas mal, que tengas fiebre, que tengas tos, que en casos extremos llegue a ser alguna pulmonía grave, incluso hasta la muerte. Estamos de acuerdo que la enfermedad se les da más a las personas que padecen enfermedades crónicas graves, ya sea diabetes, cáncer, estrés postraumático, varias cosas así. Es más fácil que les pueda dar a ellas. Pero los jóvenes, muchas veces los jóvenes lo que tienen es que se confían y dicen, ah, no, nosotros somos jóvenes, no vamos a... 
a este, contraer esa enfermedad, ¿no? Pero la realidad es que a lo mejor no, no la contraemos, pero la podemos llegar a aportar. Y eso puede ser peligroso ya que a lo mejor nosotros estamos felices, no, pues nosotros no nos vamos a enfermar, no nos va a pasar nada. Pero ¿qué pasa? En tu casa tienes a una persona mayor, a una persona que sufre alguna enfermedad crónica, como la mencionada, te la puedes llegar a transmitir y luego es peor, porque realmente los jóvenes ahora están haciendo caso omiso a las cosas. Yo sé que ahorita que la cuarentena está, pues es aburrido, tedioso estar realmente encerrado todo el tiempo, ¿no? Anda que hasta yo me aburro, realmente es tedioso, fastidioso, no poder. Porque también, pues el, el dinero es justo y necesario, lo que tenemos que hacer, si no trabajamos, no comemos. Y bueno, eso es otro tema. Prácticamente este video es para concientizar a las personas de que tomen sus medidas sanitarias responsables y cuiden a sus seres queridos enfermos, ya personas adultas, ese tipo de gente, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, quiero darles las gracias por, por permitirme darles esta información y compartir con ustedes. Si les gustó el video pueden darle like, activar su campanita para recibir notificaciones de estos videos. Próximamente estaré sorteando algo para, pues para que haya algo variado en el canal. ¿no? Este, también estaré haciendo varios videos, dejen en la caja de comentarios que les gustaría que hiciéramos. Hay veces que estoy yo, o hay veces que grabo con mi novia pues podemos hacer varias cosas, muchas cosas ¿no? también sigan a mi novia en su canal que está como Carmen Colores se los voy a dejar aquí abajo este, sin más preámbulo pues denle like comenten que les gustó, que les gustaría que hiciéramos comenten si incluso ya sabían esto o si les ha ayudado un poco y pues muchas gracias jóvenes cuídense Bye.